如果凌云寨副的放不下几车共军的物资，那就算我白说。告辞，站住！你以为我们凌云寨是你想来就来、想走就走的吗？大当家的，这小子空有一身蛮力，却没有头脑。你别把我的礼让当成是噱头。告诉你，在军校的时候，无论是拳击散打还是日本的空手道，我都是名列前茅。不服气，你可以过来试试。让他走，蹲下。没想到这小子还留了一手。他刚才说的是，阿虎，咱不能去做啊。他是在山阴峰点鬼火，咱不能上他的当。我倒觉得是个机会。不管他出于什么目的，那些物资是实实在在的。就算让他们利用一把，那也值了。一来可以消消共产党的威风。二来，那些物资可以弥补咱们凌云寨的亏损。傻子才，万万不可！阿虎啊，咱们凌云寨一向是杀富济贫，从不祸害乡里，从不取不义之财。就因为这样，共产党才对我们客客气气，彼此相安无事。当然了，前一段时间是有点不和顺。但也不是什么解不开的结，你说是不是？可是你要去抢了他们的物资，还杀了他们的人，那谁还跟你讲民族政策？咱们林云寨是不是就走到头了？阿虎，你一定要想明白，那姓崔的小子为什么会给你出这个主意？他就是想坐山观虎斗。把咱们往死路上引。阿母，你的意思是让共产党骑在我们脑顶上拉屎撒尿？这也不行，那也不行，那要我们这帮兄弟干嘛呀？干脆散伙得了。别吵了，阿母，这一次我决定干。飞蛾扑火，愚蠢。妇人之见，小人之见。阿母，我求你了。这一次你就别拦着我了，广和，明天你派两个弟兄们去打探一下虚实，如果这件事情是真的，我杨飞虎豁出去，干！绝准！阿英，哎，阿英啊，你哥他建立网易，竟然要去抢解放军运往省城的军用物资啊！我找阿哥跟他说，没用的。他现在是立命指挥，糊涂的谁的话都听不进去。那怎么办呀？这样，阿英，你马上去找解放军，把事情原原本本的告诉他们，就说有人在挑唆林宅跟解放军的关系，让他们加强戒备，千万别再伤了和气。嗯，我知道了。放心点啊。哎。哎呦，妹妹，你这是要去哪儿啊？我去哪儿，你管得着吗？当家的就知道你们要坏事，特意让我来监视你。我阿哥才不会干这样的事儿。来人们，把阿母和阿英给我看好了，哪儿都不许去。是。是
哥。我就知道阿母会让你去通风报信的。哥哥，你再这样下去肯定不行，我们不能让林云寨毁在你手上。放肆！我杨飞虎为了林云寨吃了多少苦，受了多少罪，你最清楚。你说我毁了林云寨，啊？我看你是被那个姓廖的灌了迷魂汤，你处处跟我作对，给我把他棍子拆房去。
，再这么下去，咱得吃亏。兄弟们，跑，加油！加是不是吃糖村？我们已经进入了拆线，再过不远就是咱们幺八三零的驻地。队长，这下咱们可以松口气了。给大姨十斤肉了，你们这群混小子，千万不能松懈。走，咱们绕路。是，动作也快。走走走，大家动作快，快快快。双方各有伤亡，好，太好了，杨飞虎还杨飞虎，我看你这回怎么收场。队长，怎么回事？杨飞虎带人打劫了我们的军用物资。什么？杨飞虎也太胆大妄为了，押送军用物资是华南军区后勤部的绝密行为，他杨飞虎怎么知道的？是一个姓崔的国民党军官告诉我阿哥的。国民党军官？他如果真这么做，那就是投敌。不可能，我阿哥肯定是一时糊涂，我让他来给你们请罪。哎，你别急。报告，田部长。特派员被人劫走了。什么？另外两支队伍也遭到敌人的偷袭，损失惨重。那夏副政委呢？电报上说夏副政委受伤了，下落不明。别急，狭路相逢勇者胜。越是在这个时候，要跟敌人比，看谁的刀锋更锐利，谁的刀锋更迅猛。报告，军分区急电，要求我部火速支援幺八三团。什么？幺八三团？是不是廖志刚部？正是。他不是个赫赫有名的战将吗？怎么
，也要我们地方部队去支援他。军区配给当地驻军的物资已被杨飞虎部所劫，因幺八三团需执行七幺二专案任务受阻，暂无兵力前去追剿。县命令部即刻赶往凌云寨围剿杨飞虎，夺回被劫物资。此令，宜江军分区司令员赵子军。师主紧急，部队团长了，咱们立马支援。副团长，那我现在就回去回复军分区。不用了，咱们是军人，接到命令执行就是。是。三营长，到好东西啊！啊，大当家，不好了，这次出事了。没事，我刚才带人到仓库换岗的时候，发现几个守仓库的兄弟全都死了。死了？怎么死的？查出来是谁吗？我问遍了寨子所有的人，都说没看见，也没人知道是怎么回事。带我去换岗。我和封锁寨子，没有我的允许，任何人不许出去。医疗移民的行动，在行动之前，整个幺八三团就只有在座的诸位知道。而敌人为什么能够精准的打我们一个正着？为什么？嗯，这就证明了，有人在把整个的行动计划。通报给敌人，所以对不起，今天在座的各位无一例外，都必须接受审查。在事实没有查清之前，所有人都不许离开营区半步。哎呀，跟你们共事就是麻烦，除了坐牢就是审查呀。进。我要回去了。啊，你去吧。哎，等会儿，我跟你一起去。到。团长，团长，最近接二连三发生了这么多的事情。而且这些事情背后都有深厚的背景。这个时候你怎么能一个人去临战呢？等等我。现在杨飞虎做了亏心的事情，已经是惊弓之鸟，一旦演绎不合，就可能会干起来。现在情况复杂，最好不要和杨飞虎轻易的兵戎相见。我们还是等真相水落石出之后，向上级汇报再做决定吧。团长，嗯，如果要去的话，那也应该是我。或者是张参谋长去啊？你怎么能去呢？你看，乡镇委现在不知去向，你可是团里的主心骨啊！你走了，谁来主持大局啊？我去的时间又不会长，再说你们那么多人和我一起去，会给我添麻烦的。不行，这事儿我得向师部请示。站住！我是团长，又是七幺二专案组的组长，这本来就是我的分内之事，不要去给师首长添麻烦。我走了。哦，对了，还有，在我走的这段时间里，今天参加会议的所有人，让他们把在四十八小时之内都干过什么，和谁接触过，白纸黑字的给我写下来，而且要有证人。明白了，也包括我。对，还有我。走
高当家子，按照你的吩咐，山下的据点和路口都加派了双倍的人。好，我刚才也去看过那些死去弟兄的尸体，他们都是被一刀毙命的。从杀人的手法上来看，这个凶手的能耐非同一般。我也觉得奇怪啊，可这杀人的目的是什么？劫财，可是咱们山寨里没少什么东西啊。他们一定是在找那架飞机。飞机？什什什么飞机？哦，就是那些废铜烂铁啊。那那那有什么可稀罕的？哼，找他们稀罕的东西的。保不齐这一次又是国民党那帮特务干的。这帮人都是当面给笑脸，背后放枪的主。我太知道他们了。可是那些废铜烂铁，就算卖给他们，也值不了几个钱，何必要偷偷摸摸的呢？这帮兔崽子什么时候按照常规出牌啊？这一次我得好好琢磨琢磨，保不齐又是一笔买卖。哎呀，跑了跑了跑了跑了跑了跑了！什么？你爹死了？山下来吧。共军有一支队伍正向林园站赶过来，人数大约有三百多，武器有重机枪和迫击炮。好，老子正有气没处撒呢，共军居然自己找上门来了。广和兄，在，把寨子里上了年纪的，还有女人和孩子，给我藏到回山中弄去。告诉其他的弟兄们，准备好家伙，咱们跟共军好好交量交量。别让他们老把咱们当成垫脚石，想挪就挪，想踩就踩。是。司令，我们仔细查找了凌云寨摆放飞机残骸的地方，甚至还去了杨飞虎所住的房间。可是，一无所获。司令，凌云寨地形复杂，暗洞密布。如果想尽快找到飞行记录仪和放置炸药的地图，单凭属下一个人的能量，恐怕难以施展。司令，能不能请相思豆暗中相助？你脑袋进水了？啊，请保密局的人去找。如果让他们找到了飞行记录仪。我们既没面子，也会让国防部在委员长面前颜面扫地。司令息怒，属下考虑不周。司令，其实我也是替您着急。眼看飞鸟计划实施在即，可我们却连地图在哪儿都不知道。嗯，我会让杨飞虎乖乖的把飞行记录仪给我送过来。难道司令已有打算？这件事儿你就不要管了。在这儿照顾好特派员，不能出任何差错。是。敌人们，给我他们的打！顶住了！打！快点！北极炮，一点钟方向，开炮！撤下来！不可能，你知道一发会再有死多少人吗？你睁开眼睛看看，一个人本事再大，对付得了一个营的人吗？好，我就给你两分钟
，弄两分钟不行，跟他们同归于尽。周团长，让你的部队立刻停止进攻。廖团长，我们接到军分区的通知，让我们不惜一切代价围剿杨飞虎，夺回被他们抢去的军用物资。军分区的命令，这不可能。如果军分区下达任何命令，都应该先通知我们。那就请您跟军分区联系。我们确实收到了电文，现在只能执行我们上级交代的任务。怎么了？这帮工人彻底疯了！他们攻势太猛了，他们还炸伤了我们好多弟兄。他们现在已经突破了外围，这下。走！我现在是七幺二专案组的组长，上面是华南军区最高首长签的命令，也就是说，华南军区所管辖的所有部队都必须配合我的行动，因此我命令你停止进攻。可是我们团长呢？我去跟他讲，别愣着，执行命令。立刻通知各连，停止攻击，马上收回。在，弟兄们，给我扔手榴弹，用左手扔左手，炸死他们。双方交头在了一起，根本就撤不下来。给我一个牌，我验货才能撤下。出了事儿，谁负责？我负责。快，在场，到。要个牌给廖团长。不行不行，谁去都不行。子弹部长也，我要找我哥让他们停火。哎，你说的，子弹部长也，你去了也一样。等他们撤下来，你再回去。别给我添乱，行不行？这是命令，在这儿等我。你不去就不去，你给我喊什么呀？我喊了吗？喊了。这家伙真是根搅屎棍子。幸好我提前行动，不然这出好戏就不好看了。你说什么呢？啊，我说廖团长果然厉害，真是名不虚传呐。把这个牌分成两个组，咱们两个人各带一个组，从零一站两侧进攻，等战士们撤下来，你再撤。记住，不要恋战。是。看大家了，拖着的火力太猛了，兄弟们快顶不住了。拿下了，这攻击的枪法太……谁先偷，谁再穿点。都是废物。我不说，带人先守着。我带人去前面支援一下，不能下了，不能去，这是共军的声东击西，他们一旦冲上来，咱们就会被包走了。不就是抢了他们几车物资吗？至于我，经过共军打死你的鱼，包子现在就跟他拼个鱼走了。这边还要跟我走。妈的，就是土包，这点雕虫小技都看不出。尝到咱的厉害了，查看一下伤亡人数，重新修整工事，以防他们再次进攻。是，走。不过现在圣女还在他们手里，我是担心他们把圣女当做人质要挟他，那样的话可就麻烦了。
交代，回去吧，路上注意安全。是。通知部队，撤。是。廖哥哥，谢谢你啊。那。那我回去了呀。现在这个时候啊，我也不好上山去见你哥哥。这样吧，你见到他以后，把你看到的真实情况告诉他。另外，你要对他讲。他前面有一道万丈深渊，我劝他最好不要一意孤行，否则的话会万劫不复的。记住了吗？嗯，我知道了。我虽然不知道你具体想说什么，但是我知道你和你的人都是为了我们好，为了凌云寨好。我回去好好劝劝他，你放心吧。去吧。他现在就像一头蛮牛，失去理智了。他见谁顶谁，谁的话都听不进去。真是疯了！那怎么办呀？这件事和解放军没有关系。廖哥哥说了，是有坏人在中间使了离间计。他让阿哥不要干坏事儿。现在他任何道理都听不进去。咱们得想办法让他醒过来。能有什么办法？既然现在你我的话他都听不进去。咱们就让解放军当面跟他谈。可能人解放军说了，现在不能见他。那就让阿虎去找解放军。我哥哥这个倔脾气，现在还在气头上，他怎么可能去找解放军呢？嗯、阿姨啊，假戏可要真做啊！去吧。<笑>知道了，我去了，阿姆。我才知道你是个大骗子，要为我的族人报仇。你说的话我怎么听不懂？听不懂，让我的鞭子告诉你。事情要告诉我吗？对，要不是在这儿，我保护去。快呀、啊！那就不去了。哼、嗯！阿母，怎么了？谁惹您生气了？还有谁呀？就是你这个让猪油蒙了心的混小子！我怎么了？你怎么了？你不知好歹，你偏信谗言，你不仅拖累了我们大家，你还害了阿英。阿英怎么了？阿英听说你跟解放军打起来了，就去找解放军评理。评理就评理吧，这丫头脾气你是知道的。是个一点就炸的火药脾气，这不，没说两句，就跟解放军那个姓廖的打起来了。要知道那个解放军廖长官是有脾气的啊，他的武艺你也见识过的，阿英哪是他的对手啊？没打两个回合，被人绑走了。又是他，我就知道是这下。从来都是当面一套背后一套的，早就对圣女没安好心。王和兄，叫上弟兄们找他们算账。阿虎，你还嫌货闯的不小是吧？
，有本事你自己去，别拉着全寨的人给你当垫背的。我去就我去，我堂堂一个寨大当家的，我还怕他们？都别跟着我。实在不好意思啊，委屈你了。那你还不赶快把我送开？对对对。吃饭，跟你赔不是，你可以原谅我了吧？真的吗？真的。军文区没有给独立团下达过命令吗？对，敌人用假情报骗过了独立团，这是一个一箭双雕的圈套。难道电报是假的？假的。这次发给独立团的电报，是用军内各电台台长使用的特定密码发出去，外人啊基本上不可能涉足。我这个电报有个问题，就是电码格式。虽然说特定的密码是相同，但每个电台都有各自的区别。你是说从编码格式上就可以判断出这份电报是从哪儿发出来的？对，我可以肯定，这个假电报啊使用的电码格式，就是我们团的格式。也就是说，这份假电报就是我们团发出。确定吗？肯定。难道是张琴没干的吗？哎，怎么走了？你抓起来审问，还是你自己老实交代啊！我怎么了？你就要抓我？你说你怎么了？秦满，秦满，你不说了吗？肝火太旺，伤肝有伤颜。郝教授，你来的正好，您告诉他我为什么要抓他？你怎么还问这么愚蠢的问题？教授，你怎么这么说话呀？不是您告诉我，那份电报是他发的吗？我说过是张台长吗？你听着。我说的是，这份假电报只有军内各电台台长才能发出去，外人是不可能涉足的，是不是？对啊。从这份电报的电码格式来看，是属于幺八三团，是不是？这有区别吗？当然有区别。任何一个掌握幺八三团电码格式的人都可能发出这份电报。你先别装话。哎，不是您说的吗？只有电台台长才能掌握它。那好，我问你。转移特派员的行动计划，不是也被人用电台泄露出去了吗？那你肯定是张台长。好，那就先从他审查起。愚蠢！我能证明，这份电报
与张台长没有关系。因为从电报显示的时间来看，我和张同学正在研究一段密电码的波平，他连厕所都没去。真的吗？什么真的呀？我告诉你，我已经有二十多年党龄了。再说了，就是你们田部长来，我的话他都不敢怀疑。张台长，对不起，我刚才情绪比较急躁，我向你道歉。啊，好了，好了，好了，好了，这是一场误会，误会啊！廖同学已经向你赔礼道歉，你就原谅他一次，好吧？啊，来，廖同学啊，言归正传，嗯，这封假电报的行踪，我一定抓紧时间捕捉到。好吧，教授，好不，老党员前辈，这个事情就拜托给你了。这是使命啊，也怪气得我白书明的荣誉。在一块什么都好吃。小何，你来有事吗？没事我就不能来了吗？我这有客人。客人？什么客人呀？先这样，如果你真的找我有事情，我们一会儿再谈，可以吗？廖哥哥，你看这个姐姐都来了，这菜咱们又吃不了，那跟咱们一块儿吃吧。吃什么吃呀？你跟你的客人慢慢吃吧。正在向你妹妹赔礼道歉，如果不嫌弃，一起坐下来吃啊？不必了，我来接我妹妹回去，还希望廖长官能行个方便。杨兄，你敢一个人闯我的团部，有胆有识，我佩服。我们坐下来慢慢谈吧。你少拿这一套吓唬，老子既然进得来，他就出得去。你能进得来，是因为我想让你进来。可是你能不能出得去，也要看我想不想。哎，这个菜的味道真的不错，你不尝尝？姓廖的，你到底搞什么鬼？我廖志刚的为人，你应该清楚。我从来不会背后搞鬼，也不会做什么小动作。你不搞小动作，你把我妹妹连哄带骗的绑架到这儿来。哎呀，哥哥，和廖哥哥没关系，是我自己跟他来的。牙英，我看你真是鬼迷心窍了，啊？你知道阿母有多担心你吗？啊？你现在还在为了他说话，你不要命，先把你哥也害死了。杨兄，有理不在身高。上一次我到你们凌云寨，你是好酒好菜的招待了我一番，我总想回个席，没这个机会。今天既然你过来了，我这儿正好有两瓶珍藏了很多年的好酒，这样不醉不归。老子没心情跟你喝酒。杨兄，刚才你说阿英糊涂，说他鬼迷心窍，我看鬼迷心窍的人是你。
你竟敢擅自劫持我军的物资，你知道这样做的后果是什么？你也好不到哪儿去，我告诉你，姓廖的，你偷偷潜入我的后院，杀了我几个弟兄，然后又炮轰我凌云寨伤了十几个弟兄，这一笔账我跟谁算啊？什么后院？哼，你装糊涂的本事我已经尝过很多次了。就在你来以前，我已经证实过了。我们的上级根本没有发出过什么电文，要围剿你们的凌云寨，那是国民党特务假冒我们上级的名义发出的。他们为什么要这样做？就是为了挑拨我们的关系，让我们打起来。他们好坐收渔翁之利。我告诉你，姓廖的，我杨飞虎就信我亲眼所见。炮是你共产党放的吗？我凌云寨十几个弟兄的尸体到现在还血淋淋的摆在那儿。你们这是要把我凌云寨往死路上逼呀、啊！我能不跟你们打吗？让他给我慢点。好，话既然说到这份上了，我就把我党我军的政策再跟你说一遍。在红军时期，你们凌云寨收留过我们的商人，这是你们对我们的恩情，我记在这儿。抗日时期，你们打过鬼子，你们是英雄，这一点我们也忘了。国民党溃逃的时候，曾经招募过你们凌云寨成为反共救国军的一员，你们寨子里的一五师支持没有答应。这个一五师支持是谁？我想你应该很清楚，他就是你最亲的亲人。正因为如此。没有把你们当成土匪，而是三番五次的坐下来跟你谈。我希望你能清楚一点，国民党反动派这样做是为了什么？他就是希望你们凌云寨能成为他们的一员，去当他们的炮灰。这一点，我希望你尽早看清楚。如果你杨飞虎非要一意孤行，和我们的党和政府对着干，就和那些无恶不作的土匪和国民党反动派没有什么区别。我们对待敌人的态度，我想你很清楚，坚决消灭，毫不留情。姓廖的，你凭什么让我相信这一切不是你们共产党干的？再给我点时间，我拿证据给你看。阿哥，你快把这个姐姐放了，我跟你回去。你傻吗？我现在要是把他放了，这些人马上就会翻脸。咱俩一出这个院子，那就是活靶子。这样，把他放了，我跟你走。不行，志哥，你让他带我走。你要留下来主持大局，他不敢把我怎么样的。阿哥，这里轮不到你们说了算。啊，不错，你们共产党都是好样的，都不怕死。我杨飞虎佩服。但是姓廖的，我告诉你，最迟明天，我妹妹必须得毫发无损的回去。还有，你最好带上证据来说服，否则我杨飞虎拼尽最后一个人，我也要跟你们鱼死网破。给我让开！让开！让他走。哥哥。生物就会受伤了，赶快救治！来，快快快快！
。哎呀，真是没看出来啊！你们共产党的队伍里面还有这么漂亮的姑娘，就是生活条件太苦了点。桌上就有三四个菜就说请人吃饭，太寒酸了。老子的零零债别的不敢收，吃的喝的，要什么有什么。留下来给我当压寨夫人吧，我保证你荣华富贵，要什么？喝一口就当默认了。敬酒不吃吃罚酒是吧？大人家了，干嘛？来客人了。把您吹来了，杨大大将子，真是不好意思呀！啊，这么晚了还来打扰你。虽然我们两家过去有一些恩怨，我们应该放弃前嫌。现在大敌当前，我们应该团结起来，一起对付共产党，把解放军从恩熙赶出去。别忘了。我们的祖祖辈辈都生活在恩熙这块土地上。自从共产党这帮泥腿子来了，啊，他们不是打土豪就是分田地，共产共妻。我的父亲就是被共产党给打死的。此仇不报，我死不瞑目。共产党不让我们安宁，那我们也不能让他好过。威虎贤侄啊，你想过没有？如果我们再这样下去，那你我百年之后，怎么有脸面去见列祖列宗啊？威虎贤侄，我今天来，就是想真心的与你交个朋友。伤得怎么样了？我们已经给你检查过了，这是轻微的脑震荡。我来是想告诉你，上峰对你的忠诚不够信任，所以我们用了一箭双雕的办法，既劫走了特派员，又让你在共军面前脱不了干系，陷得更深。所以你要明白，只有跟我们同舟共济，将来还能有点希望。别激动，小心伤了脑袋
。飞火先知，今夜我来有一事相求啊，希望你把那些飞机残骸交给我。飞机，邱司令，昨天晚上闯进我们的后院杀了我们的人，不会是你派人干的？飞虎贤侄啊，你想过没有？我要是昨天晚上派人杀了你的人，今天晚上。我还敢来，那不等于是自取羞辱？你能不能告诉我，你要那些东西干什么？飞虎先知，我是一名军人，军人以服从命令为天职，我是在执行上峰的命令。再说了，飞机的残骸是党国的财产，你把它交给我。就对了，贤侄啊，你想一想，我这么深更半夜的到你这儿来，我希望你能做一个顺水人情，把飞机残骸交给我。我要是不给，杨飞虎，我邱某从来不强人所难，但是我要告诉你，万事你一定要想清楚，想清楚以后，你随时可以去找我。否则的话，你会后悔的。大江，大江，你没事就好，回来就好，能回来就好。你到底遇见什么情况了？收的那几个铁片子，真不值几个钱。这姓裘的出手很大方，一下就是十几根金条，可比那些只会耍嘴皮子的共产党实惠多了。你的意思是，咱们给他？当然给了。再说这姓裘的也不是个什么好惹的主意，我是怕到最后西瓜没捡着，连芝麻都。行，让我再想一想。时候也不早了，你也早点回去休息。对了，把那个女共产党给我关到柴房去，好好看着，别让她跑。是。今天叫你们来，是有一项重要的任务要交给你们。
对于这次的任务，我没有什么特殊的要求，只有四个字：绝对保密。能做到吗？能。是要弄清楚这位同志来我们幺八三团之前到底是干什么的，调查一定要细致、详实。怎么样，有什么问题？这件事，廖团长知道吗？我是政治处主任，审查干部是我的职责。还有问题吗？先交办条任务。好，那现在回去准备，下午出发。是。